네, 안녕하세요. 김원중입니다. 오늘은 드디어 여러분들께서 궁금해해 주셨던 모자 컨텐츠를 제가 준비를 해서 지금 캠을 켰습니다. 뭐 제가 가장 이제 즐겨하는 모자들을 먼저 정리를 해서 보여드리면 어떨까 싶어서 모자 컨텐츠 중에서도 뉴 에라 라는 브랜드의 제품을 먼저 소개를 시켜 드리고자 합니다 그냥 제가 여태까지 가지고 있는 모자 중에서 어떤 종류의 모자가 가장 많이 있나 라고 좀 살펴봤더니 뉴 에라 라는 이 제품의 모델이 가장 많이 가지고 있어서 이걸 먼저 시작을 하면 좋겠다 싶어서 이렇게 캠을 켰고요 정확히 제가 찾아보진 않았지만 아마도 제가 생각을 하기로는 메이저리그 스포츠 말고도 뭐 NFL 이라던가 뭐 다양한 미국 스포츠들의 그 브랜드들을 통합을 해가지고 이제 전개를 하고 있는 게 뉴에라 브랜드라고 아 보시면 되고 MLB 코리아는 이제 메이저리그의 팀 로고를 활용한 그 브랜드 제품을 전개하는 회사라고 생각을 하시면 될것 같습니다 아무튼 제가 가지고 있는 이 제품들이 종류가 지금 하나 둘셋넷 다섯 여섯 일곱 여덟 아홉 열 열여덟 열 열여덟 열 열여덟 열 열여덟 총 열여섯 개의 제품이 지금 저한테는 준비가 되어 있습니다 사실 이 야구 모자를 쓰고 있는 사람들 대부분이 팬심에서 쓰시는 분들도 너무 많이 계시겠지만 에레다스 누구 누가 공을 잘 던지는지 아니? 라고 여쭤보면 다들 몰라요 사실 저 또한 마찬가지고 커쇼 밖에 모르겠다 저는 그 정도로 이제 나알못에 이어서 야알못입니다 야구에 대해서도 크게 사실 관심이 없는 사람이 어떻게 이 제품의 컨텐츠를 다룰 수 있겠느냐 라고 하시는 분들도 사실 계실 수도 있고 스포츠라는 문화 자체가 이제는 캐주얼이라는 문화 그냥 너무 일상생활 속에 이제 적용이 되어 있는 문화라고 생각이 들기 때문에 전반적인 지식이 없더라도 쓸수 있다 라고 이렇게 저는 개인적으로 생각이 듭니다 제가 가지고 있는 유에라 대부분의 제품들은 이제 뉴욕 양키즈의 로고 엠블럼이 새겨져 있거나 LA 다저스의 엠블럼이 새겨져 있는 제품들이 전부이고요 아무튼 뭐 사실 뭐 이게 유에라 유에라 광고는 아니니까 여러분들 유에라 코리아 여러분 광고 연락 주세요 MLB 코리아 여러분들 광고 연락 주세요 단순히 이 모자 볼캡이라는 제품을 즐기는 유저로서 이제 말씀을 드리겠습니다 앞으로 좋아하는 브랜드 중 하나라고 뽑았던 게 바로 이 폴로 제품인데요 일반적인 원 사이즈의 볼캡인데 어떤 분께서 전투모 몇호 쓰셨나요? 라고 여쭤봤는데 저 60, 60호 썼거든요 60호? 완전 그냥 떼굴박이 저세상 떼굴박인 거예요 저는 제가 정말 애정하는 이 폴로의 볼캡이 저한테 굉장히 작아요 제가 아무래도 이 두상 자체가 약간 뒤쪽으로 좀 길게 빠져있는 스타일이어서 크라운이라고 불리는 이 원통이 제 두상을 제대로 뭔가 감싼다는 느낌이 많이 안 들고 써지다 만다라는 느낌을 좀 많이 받거든요 저는 이 폴로 모자라는 것들을 굉장히 조금 많이 즐겨 쓰고 싶은데 저한테는 조금 굉장히 좀 작은 타이트한 모자여서 조금은 투박하고 조금 큰 사이즈의 모자를 한번 이제 경험을 해봐야겠다라는 게 유에라를 시작한 첫 번째 이제 그 이유였습니다. 하나씩 이제 좀 설명을 드려볼게요. 처음으로 설명드리고 싶은 제품은 유에라 제품 중에서도 바로 이 제품인데요. 5950라고 불리는 가장 대중적인 모델이에요. 네, 힙합 아티스트 분들이 이런 모자를 쓰고 있는 모습들을 많이 보셨을 텐데 이 제품이 바로 그 유에라 모자의 가장 클래식이라고 생각을 하시면 됩니다 이 제품의 특징은 높이가 굉장히 높아서 저 같은 약간 대두가 좀 써도 크게 문제가 없는 제품 중에 하나입니다 큰 사이즈의 디자인이라는 걸 보실 수가 있고 이 앞쪽에 이제 크라운에 이 패널 부분에 안쪽을 보시면 이렇게 이 하얀색이 심지라는 건데 굉장히 빳빳한 심지를 이제 선택을 해서 만들어진 크라운이기 때문에 땅땅하다는 라걸 느끼실 수가 있어요 이 팀의 로고들이 제대로 보여질 수 있게끔 만든 크라운이라고 합니다 뒤쪽으로 이제 사이즈 조절이 되지 않는 제품인데 많은 사람들의 그 두상을 커버할 수가 없어요 7과 8분의 3이라는 사이즈고 둘레로는 5 8 7 센치의 둘레를 가지고 있는 제품입니다 59.6이라는 7과 2분의 1 사이즈와 60.6 사이즈를 가지고 있습니다 어, 형님 저 머리 어떻게 기를까요? 하시는 분들이 계시잖아요 저한테 여쭤봐셨던 분들 있죠? 어, 반삭발도 했다가 삭발도 했다가 조금 길렀다가 조금 짧았다가 약간 이런 헤어 길이의 변천사를 조금 흘러오면서 자연스럽게 사이즈별로 제가 짧았을 때는 머리가 이제 거의 없었다 싶었을 때는 58.7 7과 8분의 3 사이즈를 썼다라고 생각을 하시면 되고 지금처럼 머리를 기르고 있는 당시에는 
59.6 7과 2분의 1 혹은 7과 8분의 5 사이즈의 굉장히 큰 사이즈의 크라운을 제가 사용했다는 라걸 여러분들이 아실 수가 있을 거예요 여러분들이 이 뉴에라 제품에 대해서 조금 편하게 착용을 하시고 싶으시다면 은 머리 길이에 맞춰서 뭐 같은 제품이더라도 하나씩은 이런 식으로 구비를 조금 해두셔도 좋을 것 같아요 디스 이즈 네버댓의 그 종규 형님께서 협업을 처음에 하셨을 때 저한테 선물로 해주셨던 제품이에요 조금 옅은 그레이에 조금 더 클래식한 형태의 브림 이 뉴에라가 가지고 있는 아이코닉한 느낌이 나는 제품인 것 같습니다 저도 굉장히 좋아하는 제품 중에 하나이고 그거 안 좋아하시는 분들이 조금 계세요 근데 그 이유 중 하나가 이 브림 자체가 평칭 이렇게 빳빳한 180도 브림이어서 너무 힙합 같아 약간 이렇게 생각하시는 분들도 계세요 근데 제가 느끼기에는 약간 이렇게 커브를 조금 주셔도 좋을 것 같습니다 그냥 정말 이 정원 사이즈의 모자잖아요 근데 이게 커브를 자연스럽게 주다 보면은 뒤통수 쪽으로 쭉 이렇게 파원형으로 되는 걸 여러분들이 보실 수가 있으실 거예요 여러분들의 취향에 맞게끔 이 브림을 조금 커브를 주시면서 어, 착용을 하시면 가장 조금 매력적인 제품이 이 5950 제품이지 않을까 라는 생각이 듭니다 이5950 하나 얘기하는데도 10분 이상 얘기하네? 아이고 망할 빨리 넘어갈게요 가장 클래식한 모델 중에 하나이고요 이5950 제품에서 제가 가장 애정하는 이 번외 버전 제품이 있어요 그 제품이 바로 어, 5950 로우 프로파일 착용을 하면 네 옆으로 보여드리면 5950 로우 프로파일 제품이고요 이 제품이 5950 오리지널 제품입니다 크라운 자체의 높이가 확실히 다르다는 라걸 여러분들이 느끼실 수가 있으실 거예요 그렇기 때문에 어, 여러분들의 두상에 맞춰서 조금 착용을 하시면 좋을 것 같고 옷을 하나 조금 입어볼게요 약간은 포멀한 느낌의 코트를 입었어요 오리지널 59 제품보다 로우 프로파일 59 제품이 훨씬 더 선호합니다 저는 크라운의 높이와 모양에 따라서 실루엣이나 그런 무드가 바뀔 수밖에 없다는 생각이 들고 이런 식으로 조금 종류별로 준비를 해보시는 것도 개인적으로 좋다는 라 생각이 들고요 마찬가지로 제가 7과 8분의 3 사이즈의 제품이 두 개가 있고요 58.7 사이즈의 둘레를 가지고 있고 얘는 59.6 사이즈의 7과 2분의 1 사이즈의 둘레를 가지고 있는 제품입니다 같은 로우 파일의 제품이지만 저는 이제 조금 머리카락이 짧았을 때 그리고 머리카락이 조금 더 길어졌을 때 착용할 수 있는 제품들이 이런 식으로 좀 다양하게 구비가 되어 있어요 이렇게 지금 이5 9 5 0 제품 중에서는 제가 오리지널 제품과 이 로우 프로파일 제품을 소개를 해드렸고요 뉴에라 관련 제품들의 모든 실루엣을 경험을 해보진 않았지만 폴로랑 약간 비슷한 느낌이 났던 제품 중에 하나가 다950 제품 중에서 다 레트로 크라운이라는 그 디자인을 가지고 있는 제품이에요 이두 가지는 뒤쪽에 이렇게 스냅백이 들어가 있는 제품을 저는 950라고 알고 있었는데 그냥 일반 재원단으로 이렇게 디자인이 되어 있는 제품도 있었다라는 게 조금 신기하기도 했고 일자챙으로 나왔던 제품들이었는데 제가 실제로 착용을 하면서 이렇게 자연스럽게 커브를 주면서 적용을 한 제품입니다 이 폴루는 애초부터 커브가 들어가 있는 모델에 이렇게 크라운을 지금 딱 이렇게 가지고 있었다면 얘 같은 경우에는 구부리면서 조금 더 뒤통수를 확보를 하면서 폴로보다는 조금 더 피팅감이 더 좋았던 제품 중에 하나인데 로우 프로파일만큼 이렇게 약간, 약간은 약간 얕은 듯한 느낌이지만 폴로보다는 확실히 얕지 않은 크라운의 높이를 가지고 있어요 저 같은 약간 슈퍼데두 같은 그러니까 제가 여러분들 얼굴은 작아요 이, 이게 이 약간 몰렸어 그 약간 몰렸어요 제가 생긴 게 근데 이게 몰리고 얼굴 자체는 작은데 얼굴 진짜 작아요 라고 오늘 말씀을 하시는데 저랑 같이 촬영을 해보신 뭐 기자님들이나 어 광고주 분들은 저한테 뭐 이런 볼켓 하나 씌웠을 때 많이들 적지 않게 당황을 많이 하셨었거든요 <웃음> 제가 가지고 있는 이 둘레 머리 둘레의 사이즈 굉장히 크다라는 점을 <웃음> 이렇게 어드저스터블로 되어 있는 시스템이기 때문에 이 오그50에서 가지고 있는 이런 피티드 제품에 비해서는 조금 더 편안하게 착용이 가능하다는 라 장점이 있는 것 같아요 보시면 이런 식으로 미디움 라지 얘도 마찬가지로 미디움 라지 스몰 미디움 미디움 라지 라지 엑스 라지 뭐 이런 식으로 사이즈 베레이션이 되어 있는 걸로 알고 있어요 본인한테 더 맞는 형태의 그 모자를 찾을 수 있다는 장점이 있는 것 같아요 오리지널 제품보다 이 심지가 
빳빳한 심지를 사용한 게 아니라 얇은 코튼으로 그냥 한번더 대준 정도의 어, 형태를 가지고 있어서 이 이마 쪽에 닿는 이 크라운의 모습이 조금 더 부드럽게 들어간다는 느낌의 인상을 받으실 수가 있습니다 코트에도 단연 이런 식으로 편하게 착용이 가능한 제품 중에 하나이고요 약간 이런 패딩 같은 제품에도 그냥 편하게 이런 좀 서트릿한 느낌이나 조금 캐주얼한 느낌의 옷에도 편하게 조금 적용이 가능한 제품인 것 같습니다 하지만 캐주얼한 느낌보다 확 서트릿으로 가고 싶다 하시는 분들은 이건 5950 라인의 제품들을 착용을 하시는 걸 훨씬 더 추천을 드리고 싶습니다 그 950라는 제품과 다른 모델인데 가장 유사한 제품은 바로 이940 라는 제품이고요 원 사이즈 핏 제품이고 대신에 그냥 이렇게 어드저스터블 스트랩이 달려 있어서 편하게 착용이 가능한데 뭐 사이즈를 조금 선택할 수 없다는 라 단점이 있긴 하지만 그래도 조금 비슷한 맥락으로 조금 착용할 수 있는 하나의 제품입니다 이렇게 심지가 없는 제품이어서 편하게 착용이 가능한 제품 중에 하나입니다 음 완전 폴로보다 훨씬 편해요 근데 폴로 좋아요 <웃음> 네 이렇게 지금 총 네가지의 제품을 조금 보여드렸고 추가적으로 이제 하나 더 보여드리고 싶은 제품이 나는 진짜 딴거 모르겠고 나는 모자 쓴 느낌이 너무 싫어! 라고 하시는 분들 바로 이 제품입니다 39 썰티 브림 자체가 커브드로 나온 제품이고요 5950 오리지널과 로우 프로파일 제품의 약간 그 사이점으로 조금 생각이 들어요 제가 썼을 때 근데 여기서 장점이 이 원단 자체에 스트레치가 있는 쭉쭉 늘어나는 제품이에요 사이즈까지 이렇게 있는 제품이기 때문에 이 라지 엑스라지라는 뜻은 제가 머리가 굉장히 길었을 때 샀다라는 뜻입니다 착용을 하면 고무줄이 날 잡아주고 있구나 내 두상을 잡고 있구나 라는 생각이 들지만 계속 쓰고 있으면 진짜 안쓴것 같아요 진짜 대충 입고 싶어 했던 그런 시절이 있어요 그 시절에 진짜 다른 뉴에라 모자들 다 제쳐두고 이 모자만 쓰고 다녔던 기억이 있습니다 39-30라는 제품이랑 이 5950의 제품들은 이렇게 뒤쪽이 막혀있는 피티드 제품이라고 했잖아요 그렇기 때문에 이렇게 뒤로 쓰기에도 뭔가 조금 더 있어 보이는 이런 부분도 혹시나 여러분들이 하나의 멋이다 라고 생각이 드신다면 이렇게 막혀있는 모자를 통해서 조금 더 멋을 조금 발휘를 하셔도 좋을 것 같다는 생각이 듭니다 총 4가지의 모자가 있고요 이거는 지영이 거 이건 제 겁니다 제가 항상 디깅과 파밍을 중요시 하잖아요 근데 아무리 디깅과 파밍을 빡세게 돌려도 절대 이제는 찾아볼 수 없는 모자 중에 하나라고 생각이 들고 저도 너무 다시 구매를 더 하고 싶다는 라 생각이 너무 많이 드는데 못 구하는 제품이에요 5950의 뉴에라 헤리티지 시리즈입니다 헤리티지 시리즈 아니면 레트로 크라운 뭐 이런 식으로 발매가 된다라고는 얘기는 하지만 이건 정말 결이 달라요 정말 결이 달라요 일반적인 그 뉴에라의 모자에 들어가는 심벌의 사이즈보다 조금 더 작은 사이즈로 들어가 있고 그림브림을 써가지고 굉장히 클래식한 느낌의 헤리티지를 보여주는 하나의 제품입니다 뭐 뉴에라에 대한 역사를 정확히 알지는 못하지만 초창기 야구 모자? 초창기 뉴에라? 를 고스란히 복각한 모델이라고 생각을 하셔도 될것 같은데 보시면 이 뉴에라의 뒤쪽 MLB 로고조차도 지금 기성의 제품이랑은 다르다라는 걸 보실 수가 있고 이 스티치 라인이라던가 약간 이런 것들이 이제 몸판색에 비해서 조금은 이렇게 콘트라스트가 조금 다르다라는 걸 보실 수가 있죠 약간 이런 것들이 이 헤리티지 라인을 조금 알려주는 조금 상징적인 디자인이고 7과 2분의 1 사이즈 7과 2분의 1이면 59 사이즈임에도 불구하고 제가 썼을 때 굉장히 그냥 딱 맞는 듯한 느낌을 많이 받고 있어요 제가 뒤통수가 약간 납작해요 장두형이긴 한데 뒤통수가 약간 납작해서 가파르게 떨어지는 듯한 느낌이 들어서 저한테 100% 만족되는 모자는 아닌데 넘들과는 다른 유해라를 좀 쓰고 싶다 찾고 싶다 하시는 분들은 이걸 정말 찾아보셔도 좋을 것 같은데 도저히 저는 찾아볼 수가 없더라고요 나름대로 희소가치가 있는 제품이라고 볼 수가 있을 것 같습니다 이때 조금 사이즈를 좀 여러 개 사놓을 걸 그랬어 네, 이렇게 지금 제가 이제 소개시켜 드린 모든 제품들을 뭐 뉴에라라는 브랜드 안에서도 되게 다양한 실루엣이 있기 때문에 본인의 스타일에 맞게끔 사이즈나 모델을 선택을 해서 구매를 하시는 게 굉장히 중요하다고 라 저는 말씀을 드렸고 코트파냐 뭐 패딩파냐 물론 뭐 나눌 수가 없습니다 저 같은 혼종들은 뭐다 입으니까 그렇기 때문에 이게 다 필요한 거죠 근데 여러분들 중에 뭐 그냥 아예 길을 내신 분들이 있어요 그냥 나는 그냥 1차선 고속도로 느낌으로다가 그냥 외길이다 이렇게 
호트파다 라고 하시는 분들은 5950의 오리지널 제품보다는 로우 크라운이 예쁘고 이 5950의 로우 크라운 제품보다는 약간 950의 레트로 크라운이 더 예쁜 것 같고 다른 거에도 쓰고 싶다라고 하시는 분들은 그냥 3930 같은 이 스트레치 캡을 이제 적용을 하시면 된다 라고 말씀을 드리고 싶고 나는 패딩파야 하시는 분들은 사실 모든 제품들을 착용을 하셔도 전혀 문제가 없다는 라 생각이 개인적으로 듭니다 뉴에라에 대해서 이렇게 알아봤는데요 제가 경험을 했던 몇 가지의 제품들만 여러분들한테 이렇게 소개를 시켜봐 드렸습니다 뭐 다음 콘텐츠 같은 경우에는 뭐 트러커 캡이나 뭐 조금 어 니트 모자도 굉장히 좋을 것 같고요 메카닉 캡 약간 이런 종류들의 모자들도 여러분들한테 소개를 시켜드리면 좋을 것 같아요 뭐 벙거지라던가 버킷이라던가 페도라 약간 이런 것들도 더 재밌는 그리고 더 다양한 모자를 다뤄볼 수 있는 모자 컨텐츠를 또 찍어서 이제 올리도록 하겠습니다 끝까지 시청해주셔서 감사드리고요 다음에 또 뵙겠습니다 감사합니다